Oh hi guys and welcome to our today's video in which we are going to cover our chapter number sorry our unit number uh, unit number third section number first हमने unit second भी complete कर लिया if you haven't watched the previous videos you can go on our channel and watch it so what is basically the title of the chapter the title is the gift of Ku so basically the world of Hawaii in the days of old was filled with the spirits of ancestors and all the gods the about the aumakua or ancestral guardian spirits were alive in the trees and plants the birds and the mist and in active volcano ku and hina the male and female powers of heaven and earth rule over fruitful of the land and the people and every hawaiian felt their protection so basically kya tha ki jo hawaiian the unko ye lagta tha ki us dino mein ki har cheez mein na ki har cheez matlab स्पिरिट से एंड एंसेस्टर्स एंड गॉड से भरी हुई है एवरी थिंग वॉज फिल्ड विद स्पिरिट ऑफ एंसेस्टर्स एंड द गॉड्स एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमाउका ले लो फॉर एग्जाम्पल टेक अमू आकुआ थोड़ा सा नीम हार्ड है अमा मकुआ अगर आप ये ले लो तो ये है एक एंसेस्ट्रियल गार्डन स्पिरिट जो उसमें क्या बोला जाता था कि ये मतलब ट्रीज एंड प्लांट्स में रहती है एंड द बर्ड्स एंड द मिस्ट में रहती है जो भी मतलब हवा वगैरह चल रही है एंड बर्ड्स में रहती है एंड इन एक्टिव वॉलकैनो जो भी वॉलकैनोज वगैरह में थे उनमें रहती थी कू एंड हीना कू एंड हीना क्या थी कू थी मेल स्पिरिट एंड हीना थी फीमेल स्पिरिट ऑफ द हेवन एंड द अर्थ हेवन एंड अर्थ की ये मेल एंड फीमेल स्पिरिट थी तो बेसिकली ये क्या है ये स्टोरी है कू के बारे में बेसिकली ये कू के बारे में है विच इज़ अ मेल फी विच इज़ अ मेल पावर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ की जो है गॉड है एक टाइप की आप लोग बोल सकते हो ओवर द फ्रूटफुल ऑफ द लैंड एंड द पीपल एवरी हवायन कि हर हवायन को जो उनकी प्रोटेक्शन है जो उनका गॉड्स के ऊपर जो उनका यू नो विश्वास है एंड गॉड उनको ऐसा लगता है कि गॉड उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ठीक है एंड कू मीन्स राइजिंग अपराइट स्टेट एंड उलू मीन्स टू ग्रो इंक्रीज एंड स्प्रेड सो वट इज वॉज द मीनिंग ऑफ कू जो मीनिंग है इसका वो है राइजिंग अपराइट राइजिंग अपराइट अपराइट मतलब ऐसा सीधा सीधा उगना ए ऐसे करके सीधा उगना ऐसे करके ओके एंड कू कू किसका सिंबल सॉरी जो है उल्लू उल्लू किसका सिंबल है उल्लू है एक ब्रेड फ्रूट ट्री अ फॉर्म ऑफ सॉरी पहले तो उल्लू का मतलब जान लो कि उल्लू का मतलब है क्या उल्लू का मतलब है टू ग्रो टू ग्रो इंक्रीज एंड स्प्रेड अभी ये सारी टर्म्स यू नो ट्री से एसोसिएटेड है क्योंकि देखो ट्री सीधा उगता है एंड ये स्प्रेड भी हो जाता है एंड इंक्रीज भी हो जाता है ओके okay? एंड Ku was the symbol abundance and so was ullu or the breadfruit tree a body form of ku aside from the nutritional value of ullu the breadfruit tree had many other uses ki agar hum uske fruit ko ullu ke breadfruit ko chhod ke agar hum log baki uses pe dekhe jo ku ka matlab ye ku basically tha kya na ye ku hai is tree ka naam hai theek hai ku hai tree ka naam and jo aapka ullu hai wo is pe ugne wala kya hai fruit hai okay to ullu basically agar hum log ullu ko chhod ke iske uh, ब्रेड को छोड़ इसका जो ब्रेड फ्रूट ट्री है उसको छोड़ के तो ट्रीज इस ट्री के और भी कई यूजेस थे फॉर एग्जांपल द ट्रंक मेड फाइन सर्फ बोर्ड हुलर रन एंड पार्ट फॉर कनूज एंड हाउसेज द यंग बर्ड्स वर यूज एज मेडिसन द इनर बाग फॉर मेकिंग कापा और बीटन क्लोथ द साप वॉज यूज एज कॉलकिंग मटीरियल ने ऑल्सो स्मियर्ड सर्टन ट्री ब्रांचेज टू एंड स्मियर इन द फॉरेस्ट तो मतलब इसके जो ब्रेड फ्रूट है अगर उसको छोड़ हम लोग देखें तो इसके और भी कई यूजेज हैं इन मॉडर्न टाइम्स द उल्लू वुड वॉज यूज टू मेक फर्नीचर एंड राइट बर्ड्स वर बर्ड तो अभी क्या होता था जो मॉडर्न टाइम जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती गई तो उसमें क्या करने ल, आ, क्या हुआ क्या हुआ कि जो उल्लू था उसको फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया गया एंड ड्राइड बर्ड्स वर बर्ड कि जो ड्राई उसके जो बर्ड्स होते थे जो उसके सीड्स वगैरह होते थे जो ड्राइड बर्ड्स हो हो जाते थे तो उसका क्या किया जाता था उनको बर्न कर दिया जाता तो उनको जला दिया जाता था क्योंकि उनकी जो स्मोक है वो इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह काम करती थी रिपेलेंट का मतलब जो चीज़ को दूर रखता है पोलिनीजियन पोलिनीजियन पीपल बेसिकली है क्या यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है पोलिनीजियन का मतलब है पीपल बिलोंगिंग टू हवाई ऑन द आइलैंड अराउंड पैसेफिक क्वेश्चन के जो हवाई के अराउंड जो मतलब आइलैंड्स वगैरह थे जो वहाँ पे बिलोंग करते थे उनको हम लोग पोलिनीजियन बोलते हैं कि जो पोलिनीजियन लोग थे उनको पता था कि जो शूट है 
ब्रेड फ्रूट ट्री के जो शूट है उनको कैसे यूज़ करना है तो क्या था जो अर्ली वोयाजर्स कैरी दिज यंग शूट्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ माइल ऑफ सी टू लैंड स्प्रेडिंग दैम फार फ्रॉम आईलैंड टू आईलैंड अक्रॉस द पैसेफिक ओशन सो वट हैपन दैट डेयर वर सम अर्ली वोयाजर्स वोयाजर्स का मतलब है जो शिप्स पर ट्रैवल करते हैं तो उन्होंने क्या किया वो मतलब जो इसके शूट्स थे जो इसके शीड सीड्स वगैरह थे वो इनको आइलैंड टू आइलैंड ट्रांसफ़र करते गए बिकॉज ये मतलब वो करते थे ना ट्रैवल करते थे इसलिए ये आइलैंड टू आइलैंड ट्रांसफ़र करते गए वहाँ पे ट्रीज़ उगाते गए एंड ऐसे करके पैसिफिक क्वेश्चन के अराउंड बहुत सारे आइलैंड्स पे जो ये जो है ट्रीज़ उग गए थे ओके हाउ डे दिस ब्रेड फ्रूट ट्री कम इन टू एग्जिस्टेंस कि ब्रेड ब्रेड फ्रूट ट्री एक्चुअली आया कहाँ से सो द हवायंस हैव अ लेजेंड विच टेल्स दिस ऑफ इट्स ऑरिजन तो बेसिकली लेजेंड क्या है लेजेंड है एक स्टोरी आप लोग बोल सकते हो जो जो है लर्न लोगों से लिखी जाती थी एंड इट्स ओरिजन के ये आया कहाँ से है बेसिकली कू एंड ये उल्लू जो ब्रेड फ्रूट ट्री है ये बेसिकली आया कहाँ से है वेन द ग्रेट गॉड कू केम टू द आइलैंड ऑफ हवाई देर वॉज मच कमोशन कमोशन का मतलब है कि लाउड नॉइस एंड डिजॉर्डर के बहुत ज़्यादा मतलब लाउड सी नॉइस थी जब मतलब गॉड आए हैं अभी देखो गॉड है भगवान आए हैं तो ऑब्वियसली लाउड नॉइसेस तो होंगी ही तो को क्या था वो आइलैंड मैंने आपको बताया था ना वो गॉड थे दे वर द गॉड ऑफ द हेवन एंड द अर्थ तो वो जब अर्थ पे आए तो काफ़ी मतलब चारों तरफ कमोशन था एंड इन द स्काइज टू सेलिब्रेट हिज अराइवल मतलब मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खुश थे सब लोग के हाँ भाई हमारे यहाँ पे गॉड आए हैं एंड सारे बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे उनके अराइवल को एंड द एयर वॉज फिल्ड विद शार्प फ्लैशेज ऑफ लाइटिंग एंड लाउड क्रैक्स रंबलिंग ऑफ थंडर कि क्या हुआ कि जो आसमान था ठीक है उसमें मतलब लाइटनिंग एंड जो लाउड क्रैक्स मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी थंडर वगैरह की तो क्या हुआ कि द पीपल नो दैट समथिंग अनयूजल वॉज हैपनिंग तो मतलब लोगों ने ऐसा अंदाज़ा लगा लिया कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है ठीक है बट वेन ही वॉक डेन टू देअर विलेज दे डिड नॉट रिकोगनाइज कू एज अ गॉड बट जब वो विलेज में आए तो उन्हें ये नहीं लगा कि कू एक गॉड था बिकॉज वो एक मतलब नॉर्मल पर्सन की तरह ही आए ठीक है वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही आए कु लिवड अमंग द पीपल एज अ प्लांटर प्लांटर मतलब प्लांटर आप लोग बोल सकते हो एक टाइप का फार्मर बोल सकते हो एंड विद पावरफुल हैंड्स ही मूव ह्यूज पाइल्स ऑफ सॉइल एफर्टलेसली कि मतलब वो बड़े बड़े पाइल्स बड़े बड़े जो आप लोग बोल सकते हो कि बड़े बड़े मतलब सॉइल बड़ी बड़ी मिट्टी के मतलब क्या बोल सकते हो गुच्छों को ऐसे ही ऐसे उठा लेते थे कि उनका जोर ही नहीं लग रहा ठीक है एंड विद दिस लॉन्ग डिंग स्टेक ही लोन डिड द वर्क ऑफ ट्वेंटी के वो अकेले बीस लोगों का काम कर लेते थे ही हैड दस मच पावर क्योंकि वो एक गॉड थे बट वो एक नॉर्मल जो है पर्सन की तरह आए थे को मेट अ यंग वुमेन एंड द टू फेल इन लव के मतलब इनको फिर अपनी जो है पत्नी मिल गई इनको अपनी पत्नी मिल गई एंड उन्होंने मैरिड उन्होंने मतलब शादी कर ली एंड फिर दे डिसाइड टू स्टार्ट अ फैमिली तो फिर उन्होंने मतलब बच्चे वगैरह भी हो गए उनके मैनी ईयर्स पास इन वन पर्टिकुलर ईयर देर वॉज अ टेरेबल फेमाइन फेमाइन मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हो फेमाइन मतलब आप लोग बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब ट्राइबल टाइम आ गया था और द पीपल इन द विलेज बिकम रेजड रेजड का मतलब क्या है रेजड का मतलब है मिसरेबल कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए थे उनके पास खाने के लिए भी नहीं था उनके मतलब अपने बच्चे भी भूखे मर रहे थे वॉज देअर अ वे आउट ऑफ दिस मिसरी सम वन कुड हेल्प कि क्या इनमें से कोई हेल्प कर सकता था उनकी कोई भी अगर उनकी हेल्प कर दे तो उनकी लाइफ दोबारा से सेट हो जाए दोबारा से अच्छी हो जाए वीक एंड होपलेस कि उन पर कोई भी मतलब होप ही नहीं बची थी को एंड इज़ वाइज सो दैट देर ओन चिल्ड्रन वर स्टाविंग कि उनके खुद के बच्चे भी मतलब भूखे मर रहे थे आ, कि इसके मतलब बाहर निकलने का कोई तरीका है कू टोल्ड इज़ वाइज दैट ही कुड हेल्प प्रोवाइडेड शी सपोर्ट टू हिम तो क्या हुआ उसने मतलब कू ने बताया कि हाँ एक रास्ता है बट उसने ये बोला कि इस रास्ते में क्या होगा कि मैं चला तो जाऊँगा बट फिर कभी वापस नहीं आऊँगा तो फिर क्या हुआ उसने मतलब देखा उसकी आँखों में देखा फुल ऑफ कंपैशन कंपैशन मतलब एक्सट्रीम काइंडनेस एंड कंसर्न कि हाँ तुम जा सकते हो विद अ हार्ट मतलब वो उनका उसने दिल भारी करके बोल दिया कि हाँ तुम जा सकते हो कि कि कू आई हैव वोट टू लव यू नो मैटर वट हैपन्स एंड आई विल लव यू एंड नाउ यू मस्ट नाउ एंड मटलेस यू गो कि अब मैं तुम्हें जाने दूंगी क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ द फैमिली वॉज जस्ट कू शुड टॉल एंड डायरेक्ट तो क्या हुआ उसने क्या किया जो कू का जो पेड़ था ना वो कैसे हुआ मैं इसमें आपको अच्छी तरह से पता चलेगा उसने क्या हुआ वो मतलब ऐसा सीधा खड़ गया लंबा ऐसा सीधा खड़ गया एंड उसके जो पैर थे वो 
मतलब गड़े हुए थे ज़मीन में ग्रेजुअली तो वो क्या हुआ उसमें मतलब ज़मीन में वो समाने लग गया एंड जो अर्थ मतलब जो धरती ने उसे निगल ही लिया एंड फिर क्या हुआ जो कू का हेड था कू का हेड था ना सुन दे और एज द टॉप ऑफ कूज हेड द फैमिली कैप्टा विगल विगल मतलब उस पर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब निगरानी रखनी शुरू कर दी ऑल नाइट लॉन्ग एंड वॉचिंग एंड वेट कि कुछ तो होगा फिर क्या हुआ मतलब जैसे जैसे अर्ली मॉर्निंग की राइट आई तो उन्होंने क्या देखा कि वो सिफ शिफ्टिंग सी हो रही थी थोड़ी सी सॉइल की वेयर कूवर्स की जहाँ पे मतलब कू समाया था धरती में वहाँ पे ना थोड़ी सी शिफ्टिंग हो रही थी सॉइल की थोड़ी सी हलचल हो रही थी तो फिर क्या हुआ एक मतलब एक छोटा सा पौधा उग गया वहाँ से जहाँ का कू का जो सिर था वहाँ पे मतलब जहाँ पे निगल गई थी उसको धरती वहाँ पे एक छोटा सा पौधा हो गया था एंड फिर मतलब पूरी फैमिली में ऐसे देखा हैरानी से देखा कि थाउजेंड ऑफ शाइनिंग ग्रीन में फिर धीरे धीरे क्या हुआ वो और बड़ा बड़ा हो गया एंड एकदम पूरा ऐसा मतलब बन गया पूरा ट्री बन गया कवर्ड विथ थाउजेंड ऑफ ब्रेड फ्रूट ट्री विच इज़ द उल्लू ठीक है स्विंगिंग ग्रेसफुली फ्रॉम इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस सो फार्मर क्या हुआ फार वॉकिंग मॉनफुली थ्रू अ नियर बाई फील्ड वेन ही सडनली नोटिस द ब्रेड फ्रूट तो क्या हुआ एक फार्मर ने देखा वो जा रहा था ऐसा अपने मौत से फिर उसने देखा ट्री देखा एंड वो मतलब शाउट करने लग गया कि देखो देखो मतलब खेत की तरफ देखो वहाँ पे क्या है वहाँ पे एक बड़ा सा ट्री है जो, जो था ही नहीं पहले एंड फिर मतलब सारे लोग जो थे वहाँ पे आने लगे एंड जो कू की जो वाइफ थी वो मतलब जो उल्लू ट्री के नीचे बैठी थी स्टैंड ओवर एंड विलेज फॉर्मिंग का ग्रेट सर्कल अराउंड द फैमिली तो क्या हुआ मतलब वो जो जो कू की जो वाइफ थी ना वो मतलब बैठी थी वहाँ पे वो ब्रेड फ्रूट ट्री के अंडर बैठी थी एंड सारे विलेजर्स ने सारे गांव वालों ने उन्हें देखा एंड फिर क्या हुआ उसने क्या देखा मतलब उसने अपने हस्बैंड की वॉइस सुनी ट्री से आते हुए इन साइड हर हेड एंड शी क्लोज हर आइज एंड लिसन टू हेम तो फिर उसने मतलब अपना दिमाग मतलब दिमाग पर जोर डाला एंड बिकॉज जो वास थी ना उसके दिमाग से आ रही थी तो उसने अपनी आंखें बंद करके अच्छी तरह से उसको लिसन करने की कोशिश की तो उसने क्या देखा कि उसने अपनी वाइफ को बताया कि मेरी जो बॉडी है वो है इस ट्री का ट्रंक वो है इस ट्री का स्टेम एंड जो मेरी बाहें हैं वो है इस ट्री की ब्रांचेस डालियां जो मेरे हाथ हैं वो है लीव्स एंड मेरा जो सर है वो है फ्रूट तो जो हार्ट है इन साइड ईच फ्रूट होल्ड्स अ मेमरी ऑफ माई वर्ड्स के जो मतलब एक हार्ट है जो एक एक फ्रूट के अंदर उसमें मेरी जो यादें हैं उसमें मेरी जो मेमोरी है वो वो है एंड इस फ्रूट को अच्छी तरह से रोस्ट करो इसकी जो छिलका है वो निकालो एंड हमारे और हमारे बच्चे इसको फिर आसानी से खा पाएंगे एंड सो शी डेड इट तो उसने ये किया एंड फिर क्या हुआ जो विलेज मतलब सारे सारे जनों को पता चला कि हाँ तो वो उन्होंने उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई कि हाँ हम लेंगे हम लेंगे तो ओनली वेन आउटस्टेच हैंड वर लोअर्ड डिड द ट्री ग्रो बैक टू इट्स फुल साइज अमर में तो क्या हुआ जो जब लोग लालची हो गए थे कि हाँ हमें चाहिए तो क्या हुआ ट्री अचानक से ऐसे पूरा ज़मीन के अंदर धंस गया वो अचानक से बिल्कुल ही गायब हो गया लाइक तो फिर क्या हुआ फिर लोगों ने मतलब वो मांग मतलब फिर एक दूसरे से सॉरी मांगा एंड फिर सब ने क्या किया अमुरमुर वॉज हॉर अराउंड अराउंड द कॉर्ड कैसे विस्पर सा हुआ पूरे क्राउड में एंड सब लोग शांत हो गए एंड फिर कू ने वाइफ से बोला कि केयरफुली डिगअप द न्यू शूट विद इन द ट्रंक एंड शेयर देम विद अवर एक्सटेंडेड फैमिली एंड फ्रेंड्स के इसको इसके जो नए शूट है जो बीज वगैरह हैं उनको डग डिग करो एंड उन्हें लो एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में बांट दो सो शी डेड तो इनको मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब उगा दिया गया एंड फिर क्या हुआ वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी उगना शुरू हो गई फिलिंग द स्काई विद ग्लिसनिंग ग्लिसनिंग मतलब शाइनिंग लीव्स लीव्स प्लाम पिय सारे फ्रूट से भर गया एंड द ब्रेड फ्रूट ट्रीज फ्लॉरिश मतलब अच्छी तरह वो उगे अक्रॉस द लैंड एंड हर किसी के पास अभी उल्लू था द न्यूट्रिशन ब्रेड फ्रूट ट्री एंड इसी को हम लोग कू का गिफ्ट बोलते हैं कि उसने अपनी कुर्बानी दे दी सो दैट द चिल्ड्रंस एंड द पीपल वोंट स्टार ऑफ हिज विलेज पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड ऑलवेज रिमेंबर दिस सेक्रीफाइस कि वो इस सेक्रीफाइस को हमेशा रिमेंबर करेंगे सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर आई मीट यू द नेक्स्ट चैप्टर बाय बाय